பேர்களே பொதுவா நமக்கு பிடிச்ச தலைவர்களை பல கோணங்கள்ல நம்ம பார்த்திருப்போம் ஒரு தலைவரா ஒரு தொண்டரா ஒரு பொறுப்பாளரா ஒரு வழி நடத்துபவரா இது போன்ற பல கோணங்களை நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா இதுவரைக்கும் யாரும் பார்க்காத அரசியல் கட்சி தலைவர்களோட புதுமையான மென்மையான முகத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி தான் இந்த அவரும் நானும் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நம்மோட அரங்கத்துல நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அதிமுகவின் செய்தி தொடர்பாளரும் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவருமான திருமதி பா வளர்மதி அவர்கள் வணக்கம் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துட்டேன் நீங்க உங்களுடைய கணவருக்கு உங்க ஸ்டைல ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க என்னுடைய கணவரை பத்தி சொல்லணும்னா என்னுடைய இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் எனக்கு இணையாக தொடர்ந்து என்னோடு பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர் அவரை கணவர் என்று சொல்லுவதை விட எனக்கு கிடைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரிய தெய்வம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஒரு ஒரு இல்லத்திலே ஒரு மனைவிக்கு எல்லா சுதந்திரங்களையும் தந்து ஒரு மனைவியை மனைவியாக நடத்தாமல் தனக்கு இணையாக ஒருவராக நடத்தக்கூடிய என்னோடு எல்லா விதத்திலும் பயணித்த என்னுடைய கணவர் திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் உங்களை தெய்வம் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில வந்து சொல்லிட்டாங்க நல்லா இருக்கீங்களா இப்போ அம்மா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து பிறந்தாங்க அது பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுலயே வந்து பல போராட்டங்கள் பல சிக்கல்கள்லாம் வந்து நடந்திருக்க என்ன நடந்தது அப்போ அவங்க அப்பா பேரு இராப்போ மணி திராவிட கழகத்தின் மேல பெரியார் மேல ரொம்ப பெரிய பற்று உள்ளவர் அதுக்கு பிறகு அண்ணா அதுக்கு பிறகு அந்த அண்ணாவை ஒட்டி திமுக மேல ரொம்ப பாசம் உள்ளவர் அவங்க ஊர் ஏற்குடி அச்சம்பத்து மதுரைக்கு பக்கத்துல அவங்க அப்பாவை எல்லாரும் கருப்பு சட்டக்காரன் தான் சொல்லுவாங்க வளர்மதி வந்து ஏப்ரல் ஐம்பத்தி எட்டுல பிறந்தாங்க ஒரு மூணு நாலு மாசம் கழிச்சு அவங்களுக்கு பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி எம்ஜிஆர் பேர் வைக்கணும்னு சொன்னப்பா எம்ப எம்ஜிஆர் போய் பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி என்ன அவ்வளவு சின்ன விஷயமா அது அதெல்லாம் முடியாது போ அப்படின்னு அவர் புறக்கணிச்சிட்டாங்க உதாசீனப்படுத்திட்டாங்க எம்ஜிஆர் வந்து இன்பக்கர் ஒரு நாடகம் நடிக்கிறதுக்காக மதுரை வழியா மதுரையிலேருந்து உசிலம்பட்டிக்கு போறார் எம்ஜிஆர் எப்ப வருவார் எப்படி வருவார்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட இவங்க அப்பா ஒரு பத்து பேரை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு அங்கே எம்ஜிஆர் பார்க்கறதா நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் இல்லாத எம்ஜிஆர் வராதான் எல்லாரும் வழி நெடுக பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தார் கார் ஒரு பத்து அடி தூரத்தில் வரும்போது விடுபடுன்னு கொண்டு போய் ஒரு மூணு நாலு மாதத்து குழந்தை தூக்கி கொண்டு போய் நடு ரோட்டில் போட்டார் வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருந்த எம்ஜிஆருடைய கார் சடன் பிரேக் போட்டு நின்றுச்சு எம்ஜிஆர் கோபமாக இப்படி இறங்கி இங்கே வான்னு கூப்பிட்டார் ஏன் குழந்தை இப்படி தூக்கி போட்டார் உடனே அவ இவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் குழந்தை தூக்கிட்டு அவர்கிட்ட போனாங்க நீங்க பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க கேட்ட உடனே அவர் அதுக்கு இதுதான் வழியா நீ முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடாது அங்கே வந்துருக்கு ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கக்கூடாது அங்கே வந்துருக்கூடாது யார் என்ன உற்சாகப்படுத்தலை என்கரேஜ் பண்ணலை கடிஞ்சுக்கிட்டு சரி அவர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருடைய வாயால் வளர்மதின்னு பேர் வச்சு ஒரு நூறு ரூபா பணத்தை கொடுத்து இனிமேல் இது மாதிரிலாம் செய்யாத அப்படின்னு <laughs> 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 போயிடுச்சு <laughs> 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 அப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் பழகிட்டு இருக்கிறோன்றது வந்து எம்ஜிஆருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு தெரிஞ்சு போன உடனேயே நான் போயிருந்தேன் அவரை பார்க்கறதுக்காக நாம அவரை போயிருக்கும் பொழுது உங்க அப்பா உங்க அம்மாவை வர சொல்லு அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் உடனே எங்க அப்பா எங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு நான் போனேன் போகும்பொழுது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செய்திகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு பழகக்கூடாது அதெல்லாம் பேசக்கூடாது இன்னும் நிறைய எதிர்காலங்கள் இருக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி தவறாக நாங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இதோட நிறுத்திடணும் அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட சொன்னார் 
அப்பா அம்மா வந்து தலைவர்கிட்ட கொஞ்சம் வான் பண்ணி வைங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட அந்த பொண்ணு கேட்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்க சொன்னதையும் கேட்டு அவர் என்னை வான் பண்ணாரு ஆனா அவர் வான் பண்ணதுக்கு பிறகு கூட நாங்க ரெண்டு பேரும் அதை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணல அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு காதல் ஆமா அப்புறம் என்ன பண்ணாரு எனக்கே தெரியாம இவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அந்த பொண்ண அந்த வீடு நல்லா பேசுற பொண்ணு திறமையான பொண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு உடனே இவர் என்ன பண்ணார் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் சம்மந்திக்க மாட்டாங்க அதனால நான் கல்யாணம் இப்போ பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டார் சொன்னோன்னே இவர் மேலே ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு என் மேலே ரொம்ப அதிகமாக கோபம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டோன்னு பத்திரிகையிலெல்லாம் செய்தி வந்துடுச்சு திருமணம் பண்ணி சென்னைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்த காலகட்டங்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து சரி புரட்சி தலைவர் அப்போ தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பல தடவை முயற்சி பண்ணோம் ராமாபுரம் தோட்டத்துக்கு போவோம் மாலை நேரத்தில் டி நகர் ஆஃபீஸ்க்கு வருவார் காலையில் அங்கே புறப்பட்டுட்டா இருந்தால் கோட்டைக்கு போயிட்டு மாலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வருவார் இந்த ரெண்டு வேலையுமே நாங்கள் அவரை பார்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் எங்களை பார்ப்பார் ஆனால் பேச மாட்டார் காரை ரொம்ப வேகமாக போயிடப்போ அது வரைக்கும் ஸ்லோவாக வரும் சைட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு வருவாரு ஆனா எங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் பார்க்கும்போது மட்டுமே உடனே அவசர அவசரம் வேகமா வண்டி போயிடும் இப்படியே ரொம்ப நாள் அவாய்ட் பண்ணிட்டாரு அப்போ என்னுடைய பையன் பிறக்கிறதுக்கு தேதி இந்த தேதின்றது டாக்டர் சொல்லி கூட நாங்க என்ன பண்ண திருநெல்வேலியில மீட்டிங் எனக்கு அந்த டைம்ல அந்த டைம்ல டெலிவரி டை ஆகிற நேரத்துல நாங்க என்னுடைய சார் ரெண்டு பேரும் தான் போவப்ப மீட்டிங்க்கு கூட சார் தான் வருவாங்க நாங்கள் திண்டுக்கல் வழியாக போகிற பஸ்ஸில் ஏறி திருநெல்வேலிக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டோம் திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து நிற்கிது எனக்கு ஒன்றும் முடியல நான் உடனே எங்கள் சார்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து இறங்கிடலாம் இனிமேல் வேலைக்காவது நம்ம தகவல் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இறங்கணும்னு எங்கள் கட்சிக்காரங்க ஒருத்தங்க ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு ரிக்ஷா வச்சுக்கிட்டு என்ன சார் அழிச்சுட்டு போறாரு அப்ப எல்லாம் ரிக்ஷா தானே அழைத்து போனோடனே அந்த அம்மா வாசல்ல பார்த்த உடனே சொல்லிட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல டெலிவரி ஆயிடும் சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அப்படியே திருப்புங்க வண்டி ஆயிட்டாங்க அப்புறம் உடனே அப்படியே வண்டியை திருப்பி நேரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா ஹாஸ்பிட்டல் போன ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்திலேயே குழந்தை பிறந்துச்சு அப்புறம் உடனே திருநெல்வேலிக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டு உடனே தலைவர் வீட்டுக்கு போன் பண்றோம் தலைவர் வீட்டுக்கு போன் பண்ணு தலை இந்த மாதிரி தகவலை சொல்லிட்டு இங்க குழந்தை பிறந்திருக்குது எனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குது கட்சிக்காரங்களி <laughs> என்ன நல்லபடியா அனுப்பிச்சு வைக்க சொல்லி சொன்னாங்க நான் ட்ரெயின்ல அப்ப வைகை எக்ஸ்பிரஸ் வந்தது காலையில அந்த ட்ரெயின்ல அவ தம்பியை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் தம்பி பிறந்த பத்தொன்பதாவது நாள் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அந்த பத்தொன்பதாவது நாள் கொஞ்சம் நல்லா எழுந்து நான் நடக்க பிடிக்க நல்லா ஆனதுக்கு பிறகு சாரை கூட்டிட்டு நான் போனேன் தோட்டத்துக்கு போனேன் போனோடனே அங்க போட்டிக்குள்ள குழந்தைய வச்சு நிக்கிறேன் தலைவர் வரப்போறாரு வந்த உடனேயே என்னை பார்த்துட்டாரு என்ன <laughs> 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 ஜெயலலிதா <laughs> 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 
பயங்கர கூட்டம் கூட்டம் அக்யூ நிக்குது பெரிய அக்யூ நான் உள்ள போய் பார்த்தாங்க பிஎஸ் செக்யூரிட்டி ஆபீசர் சொன்னாங்க என்னப்பா இவ்வளவு கூட்டத்துல இந்த குழந்தைய எரிச்சிட்டு எப்படிமா நீ பாப்ப நாளைக்கு நான் கூட்டிட்டு வந்து பாருங்க அப்படின்ட்டாங்க சரி அப்படின்ட்டு நான் குழந்தை எடுத்துக்கிட்டு நேரம் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அம்மா வீட்டுக்கு போனோன்னு போய் அம்மாவை பார்த்து பாதுகாத்தா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ திடீர்னு தலைவர் கார் உள்ள அம்மா சாப்பிட சொன்னாங்க எங்களை எல்லாம் நாங்க போய் சாப்பிட உட்கார்ந்து இருக்கோம் டேபிள்ல தலைவர் கார்ல உள்ள வந்துடுச்சு தலைவரும் பொங்கல் சாப்பிடறதுக்கு அங்க வந்துட்டார் பொங்கல் வந்துட்டார் வயசு கார்டு வந்துட்டார் அவர் வந்தது பார்த்துட்டு இவங்க ஒண்ணு அம்மா கிட்ட ஜெயலலிதா அம்மா கிட்ட வாங்கி அம்மா இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி அவங்க கையால வாங்கி எம்ஜிஆர்ட்ட கொடுத்து என்னென்ன வளர்மதி அவங்க குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும் முத முத பையனுக்கு பேர் என்ன முத குழந்தைக்கு பேர் என்ன முத்தமிழன் அப்போ இவனுக்கு மூவேந்தர் அப்படின்னு தலைவரே அம்மா கையில் தூக்கி கொடுத்து தலைவர் பேர் வச்சார் தெரியாம வரணும் வந்து அதுக்கு பிறகு ஈவினிங் நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் அங்கே இருப்பாங்க மூணாவது நாள் இவங்க கிளம்பி வந்துடுவாங்க மாதத்தில் ஒரு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி வருவாங்க சில நேரத்தில் எப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்பெல்லாம் வர வருவாங்க மாதத்தில் ரெண்டு தடவை கூட வருவாங்க அது இல்லாமல் அந்த சிதம்பரம் நியர்பை தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் அப்பெல்லாம் நிறைய அன்னாடி பொதுக்கூட்டங்கள் நடக்கும் ரெஸ்ட்லாமல் நடக்கும் ரொம்ப அதிகமான கூட்டங்கள் நடக்கும் அப்போ போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த பக்கத்துல நியர் பை மீட்டிங் நடந்தாலும் அங்க வந்துருவாங்க வந்து அங்க பார்த்து பேசிட்டு அப்படி போயிடுவாங்க ஓகே பொதுவா காதலர்கள் பொது இடங்கள்ல சந்திச்சுப்பாங்க ஆனா நீங்க கட்சி கூட்டங்கள்ல தான் வந்து வேற வேற பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய மத்தியில் அப்படிதானே ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைச்சது அந்த நேரம் திருமணம் அப்படின்னு வரும்போது உங்க குடும்பத்துல இருந்தும் பலத்தை எதிர்ப்பு கிளம்பினதா இயற்கையா அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசி முயற்சி பண்ணீங்களா ஒரு சமாதானம் பண்றது இல்ல ஒண்ணு இல்ல அதுக்குள்ள குழந்தை கிழந்தெல்லாம் பிறந்த உடனே பேர குழந்தைய பாக்குறதுக்கு ரெண்டு வீட்ல இருந்து வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எல்லா குடும்பங்கள்லயும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எங்க வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு ஓகே உங்களுடைய பெற்றோர்களும் ஒத்துக்கல உங்களுடைய பெற்றோர்களும் ஒத்துக்கல அப்போ திருமணம் எல்லாம் வந்து யார் நடத்தி வச்சாங்க உங்களுக்கு நாங்களே தான் நீங்க நண்பர்கள் தான் கூட இருந்தாங்க ஓகே எங்க நடந்தது உங்களோட திருமணம் தஞ்சாவூர்ல கல்யாண ஆனதுல இருந்து அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த காலகட்டம் வந்து யாருமே இல்லாம உங்களுக்கு நீங்க அப்படிதான் இருந்திருக்க அந்த காலகட்டத்தை எப்படி கடந்தீங்க இல்ல அதாவது எப்படின்னா நாங்க வந்து தனியா இருந்தோம் குழந்த பிறக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இவங்களுடைய பெரியம்மாவுடைய குடும்பங்கள் வந்து சென்னையில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஆர்கியாலஜியில் வந்து அவங்க டைரக்டராக இருந்தாங்க அப்போது அவங்க பெரியம்மா வந்து அந்த குழந்தைய பார்க்குறது சொல்லி கொடுக்குறது எப்படி குழந்தைய வந்து குளிக்க வைக்கணும் குழந்தைக்கு எப்படி சாப்பாடு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க அப்பப்போ வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஒரு சமையல் எப்படி பண்ணணும் அப்படி இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் இவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி அப்பப்போ அப்பப்போ வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து அப்பா செல்லம் அப்பானா ரொம்ப செல்லமா இருப்பீங்க ஆனா நீங்க உங்களுடைய கல்யாணத்தை பத்தி பேசும்போது அப்பா அடிச்சாராமே உங்களை இது ருட்டின் தராத அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலேயும் நடக்கிறது தானே ரொம்ப இது பண்ணாங்க ஆனா அப்புறம் பிற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களே ரொம்ப இவங்களை ரொம்ப உயர்த்தி பேசுற அளவுக்கு வளர்மதி மாவது நாங்க பல கோணங்கள்ல வந்து பாத்திருக்கோம் ஒரு பேச்சாளரா பல கோணங்கள்ல பாத்திருந்தாலும் நீங்க அருமையா வந்து சமைப்பீங்க அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு புதுசுல இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே சமையல் வெந்நீர் வைக்கிறது தான் அதுக்கு பிறகு எங்க பெரியம்மா அவங்க சொன்னாங்களே பெரிய பெரியம்மா எங்க பெரியம்மா அவங்க தான் வளர்த்தவங்க அவங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் அதில் நல்லா சமைக்க கற்றுக்கிட்டாங்க ஓகே ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் உப்பு காரம் இல்லாமல் சமைச்சு போட்டால் கூட சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா அவங்க வந்து எப்பயுமே எம்எல்ஏ இருக்கிற காலங்க காலகட்டங்களில் கூட அவங்க சமைச்சு எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் சமைச்சு வச்சுட்டு அவங்க சமைச்சு எடுத்துக்கிட்டு கேரியரில் எடுத்துக்கிட்டு செக்ரட்டரியேட் போயிடுவாங்க எம்எல்ஏஸ் ரூமில் இருந்து சாப்பிடுவாங்க மினிஸ்டர் ஆன காலகட்டங்கள்லேயும் அவங்க சமைச்சு அவங்க தான் சமைப்பாங்க 
ஸோ நீங்கள் அரசியலில் இருக்கிறதுனால நாள்தோறும் வந்து மேடை பேச்சுகள் அப்படின்றது ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய அரசியல் பயணத்தில் உங்களுடைய கணவருடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது அது வந்து நான் எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் இதான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு ஆண் இருக்கிறார் அப்படின்னா அது அவர் தான் இதுன்னு இதுவரைக்குமே என்னுடைய அரசியல் இது விஷயங்களில் அவங்க தலையிடவே மாட்டாங்க அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஒரு முறை அவர் சொல்லி கொடுத்தது என்னை ஒரு பேச்சாளராக பார்க்கணும் ஒரு பேச்சாளராக பார்க்கணும் ஒரு அரசியல்வாதியை பார்க்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தது ஒரு முறை ஆனால் இவர் வந்து என்னை வ என்னை வளர்த்ததுன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட என்னை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் இணைஞ்சதுக்கு பிறகு எழுபத்தி ஏழு எங்களுடைய திருமணம் நடந்த ஆண்டு இந்த எழுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு எனக்கு எல்லா விதமான ஒரு அரசியல் பாடங்களை அறிவு பூர்வமாக நான் இவர் வரும்பொழுதே நான் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் தான் மேடை பேச்சாளர் தான் ஆனால் அதை வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு பொம்மை ஆனா இவர் பண்ணி வச்சதுன்றது டியூன் பண்ணி விட்டாங்க இது வந்து டியூன் பண்ணி டியூன் பண்ணி ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அளவுக்கு என்னுடைய வளர்ச்சியில முழு பங்குன்னா அது வந்து என்னுடைய கணவருக்கு தான் பொருந்தும் இப்போ நாங்க வெளியில் தோற்றத்துல நாங்க பார்த்த வரைக்கும் வளர்மதி அப்படின்னா ஒரு போல்டான ஒரு லேடி நல்லா எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்ற மாதிரிதான் எங்களுக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்கு அவங்க வீட்டுல எப்படி வீட்லயும் இதே மாதிரி தான் போல்டா பேசக்கூடிய ஆளா இல்ல சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் சமத்தா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா சமத்துன்னு சொல்ல முடியாது ஆமா ஆமா அப்படி சொல்ல முடியாது நிறைய கோவப்படுவாங்க ஆனா அந்த கோவம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்பப்ப எப்பயாவது சண்டை வரும் ரொம்ப எல்லாம் வராது பொது விஷயங்களுக்காக தான் வரும் ஆனா அப்படி வர்றது கூட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல நீடிக்காது ஒரு மணி நேரம் தான் ஒண்ணு அவங்க பேசுவாங்க இல்லைன்னா நான் போய் பேசிடுவேன் அப்படிதான் இருக்கும் இவங்களுடைய அறியப்படாத ஒரு முகம் இன்னொரு முகம் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட முகம்னா இவங்க ரொம்ப ஃபேமிலி ஓரியன்டு ஃபேமிலிஸுக்கு ரொம்ப அதிகம் உதாரணமா ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி இவங்க சிக்காகோக்கு போனாங்க உலகத்தோட மாநாட்டில் கலந்துருக்கு என்னுடைய சார் ரெண்டாவது சார் தான் கூட போனான் இருந்து நல்ல எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி பார்த்துட்டு நீ பொறுமையாக வா இவங்க எல்லாத்துக்கும் சரி சரின்னு தலையாட்டு போனாங்க இவங்க சனிக்கிழமை காரில் போய் இறங்கினாங்க சனிக்கிழமை இறங்கின உடனே போய் குளிச்சுட்டு மா உலகத்தோட மாநாட்டில் போய் சிக்காகோவில் கலந்துக்கிட்டாங்க அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் திங்கிழமை காலில் புறப்பட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் டிக்கெட்லாம் கேன்சல் பண்ண ரிட்டர்ன் ஆகணும் வீட்டில் போகணும் எனக்கு ஒரு மாதிரியாக அப்படின்ட்டாங்க எவ்வளோ சொல்லி பார்த்துட்டு நான் கேட்கவே இல்லைங்க ரொம்ப ஹோம் சிக் அதிகம் பசங்க பேர பிள்ளைங்க நான் அப்படி பண்ணி எல்லாரோடையும் இருந்து பழகிட்டவங்க எல்லாரோடையும் இருக்குணுங்கிறதால ரெண்டு நாள் தான் இருந்தாங்க அஞ்சரை மணி ஃபிளைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு சிக்காகோ ஏர்போர்ட்டில் போய் பசங்க தை பையனை கூட்டு போய் கூப்பிடுவேன் அப்போ என்ன பன்னெண்டரை மணிக்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்க இப்போ அஞ்சரை மணிக்கு தான் இப்போ ஃபிளைட்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வெளியே இருக்க முடியாது முடியாதவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ஓவராக ஃபேமிலி ஓரியன்ட்டு ரொம்ப நீங்க வெளியில பேசுறத வச்சுட்டு சமூக வலைதளங்கள்ல நிறைய இந்த மீம்ஸ் ட்ரால்ஸ் வீடியோஸ் அதெல்லாம் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தோணும் அது பார்க்க போது பொது வாழ்க்கைக்கு வர்றவங்களை எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்றதுன்றது இப்ப எல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா போச்சு முதல்ல எல்லாம் ஒரு பொது வாழ்க்கைக்கு வர்றவங்களும் ரொம்ப மரியாதைக்குரியவங்களா தான் பார்ப்பாங்க பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேரறிஞர் அண்ணா இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அரசியலுக்கு வர்ற தலைவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த தலைவருக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி அப்படி தான் பார்த்தாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் ரொம்ப அதாவது அது அவங்க அவங்கள வந்து இப்படி ஒரு கேலி சித்திரங்கள் போட்டு அவங்க பெரிய ஆட்கள் ஆகணுன்ற அந்த மாதிரி ஒரு மனப்போக்குன்றது வந்து இப்போ வந்துருச்சு இப்படி போட்டால் ஒருத்த ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்கள ஒரு எல்லாருக்கும் அறிமுகமானவங்களை பற்றி ஒரு கேலி சித்திரம் போட்டாங்கன்னா அவங்க அதனால ஒரு பெரிய திறமசாலி ஆகிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மோசமான மனப்போக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் என்னால் அப்படி ஒரு மனப்போக்கு பரவிடுச்சு அதனால அதெல்லாம் ஒரு சீரியஸ் நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு சின்னது சொல்லுங்க முன்னாடி எல்லாம் நான்லாம் படிக்கும்போதே மாணவ பருவத்திலே அரசியல் ஈடுபாடு எனக்குலாம் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போல்லாம் அரசியலுக்கு வர்றவங்க ஒரு லட்சிய நோக்கோட எந்த லாப நோக்கமும் இல்லாமல் தலைவரை பின்பற்றி த த கொள்கையை வச்சு அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அம்மா கா அம்மா
நிறைய வியாபாரிகள் அரசியலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வியாபாரம் தான் எப்படி அரசியல் முன்னுக்கு வரணும் யாரும் யார பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை யாரும் யார உழைப்பே இல்லை உழைப்பே மூலதனம் உழைப்பு தான் மூலதனம் அந்த உழைப்பை பற்றியே கவலைப்படாம தன்னிட்டு இருக்கிற பணத்தை வச்சு வியாபாரம் வச்சு பகட்டை வச்சு ஏமாற்றி இப்படி ஒரு அரசியல் இடம் பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு கூட்டம் எல்லா கட்சியும் உள்ள நுழைஞ்சு போச்சு இதை பார்த்துட்டு நான் சில நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் கோபமாக கூட நான் இருப்பேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் வருது அதை பற்றிலாம் அரசியல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் இதை பார்த்து தைரியமாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு 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 தன்னம்பிக்கை கொடுப்பாரு கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி எல்லாம் பொது வாழ்க்கைன்னு வந்துட்டா இதெல்லாம் வந்து சகஜமா சாதாரணமாகவே நான் ஏதாவது கொஞ்சம் சோர்ந்து போய் இருந்தாலேயே எதுக்காக சோர்வுன்னு கேட்க மாட்டாரு எதுவா இருந்தாலும் தற்பெருமையா <laughs> கூட <laughs> எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி கணவன் எல்லா பெண்களுக்கும் கிடைக்கணும் அதுதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை ஏன்னா அப்படி ஒரு கணவன் இருந்தா தான் எந்த பெண்ணுக்குமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சம உரிமையோட சம அந்தஸ்தோட ஒரு சுதந்திரத்தன்மையான ஒரு வாழ்க்கை நடத்த முடியும் இதுல ஒரு சின்ன இது ரெண்டு தடவை மினிஸ்டர் இருந்திருக்கிறார் ஒரு நாலஞ்சு கார்பரேஷனுக்கு சேர்மனா இருந்துட்டாங்க ஒரு தடவை எம்எல்ஏவா இருந்திருக்கிறாங்க அந்த செக்ரட்டேரியட்டுக்கு இவங்களோட நான் போனது மூணே தடவை தான் போகவே மாட்டீங்க போகவே மாட்டேன் அவங்களுடைய அரசியலையோ அவங்களுடைய பொது வாழ்க்கையிலையோ தலையிட்டதே கிடையாது யாரும் என்னை பார்த்து தான் சொல்லக்கூட முடியாது அம்மா இருக்கும் பொழுது நிறைய போராட்டங்கள் நடந்தது அந்த போராட்டங்கள் போதெல்லாம் நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க வெளியில வர மாட்டாங்க ஆபீஸ்க்கு வர மாட்டாங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு தடவை நான் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிருக்கேன் எப்பெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போறனோ அப்ப எல்லாம் என்னை ஜாமீன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு தினந்தோறும் வருவாங்க வரைக்கும் இருந்து பார்த்துட்டு இந்த மாதிரியான கணவர்கள் எல்லா பெண்களுக்குமே கிடைச்சா அவங்களும் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் அவங்களும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்துக்கு வர முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லிருக்கீங்க எங்களோட நிகழ்ச்சியில வந்து பல்வேறு விதமான தகவல்களையும் சுவாரஸ்யமான கருத்துக்களையும் வந்து பகிர்ந்துகிட்டீங்க வந்தது வைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களை நன்றி வணக்கம்